ಇದೊಂದು ಗತ್ತಿ ಜಮಾಷೆ ಇಪ್ರಾವಶ್ಯವೆಂಗಿಲು ಎನಿಕಿ ಜೋಲಿ ಗಟ್ಟನೆ ಲೋಡು ಇದನ್ನ ನೋಡ ಅಂಬಲು ಇದಿನ ಮುಂಬಿಲಾನ ತೇಂಗ ಆಡಿಕಿನದು ಇದಕ್ಕೆ ಉಡಿನ ಬರಿನಾರ ಸಾರ್ ಪೊರಗೆ ಎಂದು ವಿಳಿಚು ಇನ್ನ ಪೈಸಾರ ಆದ ವಾಯಲ ಎಂಗನ ತಾನಿ ಒನ್ನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣೆ ನಿಂಗಲ್ಲ <laughs> <laughs> ഞാൻ ആരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കും ആ തയ്ക്കുന്നതിന് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് അതിരില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആറ് കൊല്ലമായി ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ പടി കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ഇതുവരെ ഒരു വിവരം എന്നെയോ എന്റെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല മര്യാദയുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ക്ലെയിം ഉള്ളവരാണ് ഞാൻ എന്റെ ക്ലെയിം നിലനിൽക്കെ ഇവിടെ പല അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റേ മേടിക്കും റൂളും നിയമവും ചട്ടമൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കോടതി കേറ്റും ಶಿವಶಂಕರ ಪಣಿಕರಂಡ್ ಅಯಾಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತವಣದ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆವಶ್ಯಪಟ್ಟು ವಂದಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಅದಂಗನ ಅಯಾಳಕಾಲ್ ಮುಂಬು ಮರಿಚದ ಎಂಡ ಅಚ್ಚನ ಎರಡು ಒಂದು ದಿವಸ ತನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂದ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಂಟು ನೋಕ ದೇ ಎರಡು ಬೇರೆ ಡೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗಳ ಅಯಾಳೇಕಾಲ್ ಅರೆ ಮಣಿಕೂರ್ ಮುಂಬೈ ಎಂಡ ಅಚ್ಚನ ಬರಣ ಅದೊಂದು ಸೀನಿಯರಿಟಿ ಅಚ್ಚನ ಕಳಿಂಗ ತವಣ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬಂದಪ್ಪೋ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಯ್ದ ಅಂದ ಎಂಡ ಅಚ್ಚ ಮರಿಕಾನ್ ಬರು ಪತ್ತು ಮಿನಿಟ್ ತಾಮಸ ಪೋ ಎಂದು ಪರ್ಯ ಎನಿಕ್ ಆ ಜೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಾದ ಪೋಯದು ಅದೊಕ್ಕ ಶರಿಯಾ ಇನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳಿ ಕುತ್ತಿ ವರಾನ್ ಕೊರ್ಚ ಕಾಲ ತಾಮಸ ಬಿಡಿಕು ಅದೊಂದು ಇತ್ತ ವಣೆ ಕೂಡ ತಾನೊಂದು ಕ್ಷಮಿಚೇ ಹೋಕು ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಚದಿಕಲ್ಲೇ ಸರ್ ನ ಎನ್ನೆ ಎಂಡ ಕುಟುಂಬತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ ಶರಿಕ ಅರಿಯಾ ಮೇ ತೊಂಡ ಸರ್ ಇಂಗನಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಿಕನದು ಇತ್ತ ವಣೆ ಎನಿಕ್ ಜೋಲಿ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲೇಂಗಿ ಪಿನ ನಾನು ಜೀವಿಚಿರಿದಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಎನಿಕ್ ನಾಟಲ್ ಉಳ್ಳದು ಪರ್ಯ ಇಪ್ಪ ನಾಟಿ ನಿಲ್ಕಾನ್ ಪಟ್ಟಾತ ಅವಸ್ಥ ವನ್ನೋಂಡ ನಾನು ಇಂಗೋಟ್ ಪೋನ ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡೋ ಸತ್ಯತೆ ನಾನು ಒಳಿಚು ಪೋರಿಯಾರನು ಇತ್ತವನೇ ಸಾರನೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಇವಡೆ ಇವಡೆ ಎಂಗಿಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಚಾವು ಇನಿ ಇಪ್ಪ ಇದಿನ ವೇಂಡಿ ತಾನು ಚಾಗು ಒಂದು ಮೇಂಡ ನಾನು ಈ ರೇಖಗಳ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಳ್ದಾ ಮದಿ ಇನ್ನ ತಂದೆ ಭಾಗ್ಯ ಮದಿ ಸರ್ ಸಾರನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಚಾ ನಾನು ಇಪ್ಪ ಜೀವಿಕನದು ಪಕ್ಕೋಟೆ ಸರ್ ಶೇರಿ ಸರ್ <laughs> 
ഞങ്ങളുടെ പുതിയ നാടകാണേ ഒന്നുകിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് നെഞ്ചത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ദീപ് അകത്തായിട്ടാണ് ഇവരറിയാ ഇല്ലടാ കുഞ്ഞെന്തിനാ വന്നേ നിങ്ങൾ ആരാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാനാ ഞാൻ തനിയിട്ട് വന്നേ മനസിലായില്ല എന്താ ഇതൊക്കെ ഇതിവിടെ സ്ഥിരമുള്ളതാ വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ത് ഈ വഴക്കെ അതല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ എന്തിനാ ബേളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സംഭവം ശരിയാ പിന്നെ പോക്രത്തല്ലേ അവര് കാണിക്കുന്നത് ശിവശങ്കര പണിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ അലവലാതിയുടെ കുടുംബക്കാർ എന്റെ ജോലിക്ക് അവകാശവും പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലും അന്യാനങ്ങൾ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ശിവശങ്കര പണിക്കർ ആൾക്കാർ പണ്ടേ എന്റെ ജോലിയും കൊണ്ട് പോയേനെ എന്നാലേ ജോലി ഇപ്പോഴും ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ അവകാശികൾക്ക് തന്നെ മരിച്ചുപോയ ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ മകളാണ് ഞാൻ റാണി ആ ജോലി എനിക്ക ശിവശങ്കര പണിക്കരേക്കാൾ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് മരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛനാ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് എനിക്ക ജോലി ആദ്യം കിട്ടിയതെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ കാണാം ആർക്കാണെന്ന് കാണാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെലവിന് ഡേറ്റും ടൈമും ഉള്ള ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോടതിയുണ്ട് നിയമമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ വന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുന്ന് പറയാനാ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ കിട്ടാറായതാ അപ്പഴാണ് നിങ്ങൾ അവകാശം പറഞ്ഞതിന് ഇടയ്ക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ലെറ്റർ എഴുതി തരണം ലെറ്റർ അതെ മനസ്സില്ല ശരി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്നെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ജോലിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട നീ ആരാ ഇവിടുത്തെ റാണിയോ അതെ ഇവിടെ എന്നല്ല എവിടെയും ഞാൻ റാണിയാ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ പലതും നടക്കും കണ്ടോ ഹലോ ഒന്ന് നിന്നെ പേരെന്താണെന്നാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാലും ഒരു പേര് കാണുമല്ലോ കാണും അത് കാണുന്നവരോടൊക്കെ പറയണോ ദേഷ്യപ്പെടരുത് മോശപ്പെട്ട പേരാണല്ലേ പുറത്തു പറയാൻ കൊള്ളാത്ത പേരാണേ പറയണ്ട ഞാൻ ശിവശങ്കര പണിക്കര മകളെന്ന് വിളിച്ചോളാം ശിവശങ്കര പണിക്കര മകൾക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ ഒരു ജോലി കിട്ടണം അതിന് ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ലെറ്റർ വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു ഇതൊക്കെ അവനോട് പറയുന്ന എന്തിനാ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരില്ലേ സംശയിക്കണ്ട ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവൻ കേൾക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്ന പരമം കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴും കളിയും തമാശയും തന്നെ അവൻ ഈ ജോലിയുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല നാട്ടിൽ നല്ല സൗകര്യമുള്ളവനാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിട്ടാ പിരിഞ്ഞത് അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നേ താൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോണം അവനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിണിപ്പിച്ചേരുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റെന്നേ ഈ ജോലി തനിക്ക് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് പോണം പോണം രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ഇതുവരായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് അധികം ഇന്ന് കിട്ടിയത് പോരെ നല്ല മുതലല്ലേ അതല്ലെന്നേ ഇന്ന് വരെ ഒരു പെണ്ണും എന്നെ തിരക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അതിനെ ആണുങ്ങളെയല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് വരും വരും ഇനിയും വരും ഒടുവിൽ അവരെല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ കയറി താമസിക്കും മത്തായിട്ടം പെരുവഴിയിലും ആവും ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കട 
തലയ്ക്ക് സ്വൈരം തരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മത്തായ ഇവനെ കൊണ്ട് വെള്ള പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കും മത്തായ ചേട്ടാ ഞാൻ വാടക ഒന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ് മാറാൻ പറയുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ് എരിയും ചെയ്യും വാടക തരാ താമസിക്കുന്നവന്മാരെയാ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ശരിയാ ഞാൻ വാടക കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ള പേപ്പറിൽ എരിഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട് തരാം വാക്ക് മാറിയാൽ മത്തായ കേസ് കൊടുക്കാം പോലീസിനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യാം വാക്ക് മാറുന്നതാണ് അല്ല ഞാനും മത്തായ ചേട്ടാ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തരാം എത്ര പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും രണ്ടുപേരും വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വന്നേക്ക് അപ്പൊ പ്രശ്നം തോന്നില്ലേ എന്റെ മാതാവേ ഇവന്മാരെ ഇടയിലിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ട് ഇവന്മാരെ കുറച്ച് നേരത്തെ നിനക്ക് വിളിച്ചൂടെ വിളിക്കോ അയ്യോ ഒരു പാട്ട് കേട്ടോ പാട്ടോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു നീയാണ് പറയുന്നത് ഇതളവ് ഇതളവ് ഒപ്പിടാ ഒപ്പിടാ ഹലോ ഉർമി സമോ സാറല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലോ സാറേ എന്റെ ചെമ്മീൻ കൊണ്ടുപോയി പുഴുങ്ങി തിന്നടാ നിന്റെ ചെമ്മീൻ ഏതാടായി നാറി ആര് ഉർമി സ്തംഭാൻ നിനക്കറിയോ എന്താ പിന്നെ ഉറുമി സ്തംഭ സാറല്ലേ സാറ് കിടപ്പാണല്ല അയ്യോ കിടപ്പായോ എന്താ അസുഖം എന്താ അസുഖം ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന അസുഖമായിട്ടാണ് സാറ് സാറിന് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ചെമ്മീൻ വർഗീസ് വന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുള്ളിയെന്ന് കാണണം വളരെ സീരിയസ് ആ സീരിയസ് ആണല്ലേ എന്നാ അതേ കിരി അല്ല സാറേ ആര് അതെന്നാ പറഞ്ഞത് ആരും ചത്തിലിടും തന്നെ വിളിച്ചാ മതി ചത്തിലല്ലേ സീരിയസ് ആണ് ആർക്കാ സീരിയസ് സീരിയസോ ആർക്ക് എന്താടോ ഇത് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ സീരിയസ് ആണെന്ന് ഏയ് സാറിനെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണമെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ താൻ എന്താ ഈ രാത്രിയില് എന്താ കാര്യം ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് തന്നെ വന്നത് ഫോൺ ചെയ്തപ്പോഴോ എനിക്കാരും ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അയ്യോ അപ്പൊ ആരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ചെമ്മീൻ പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ തനിക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഇയാളായിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞാലല്ല തനിക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടത് ചരക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ശരിയായിരിക്കാ സാറിനി ഒപ്പിടുക വേണ്ടു ഇനിയും താമസിച്ച എന്റെ ചെമ്മീൻ ചീഞ്ഞു പോകും സാർ ഞാൻ പേപ്പർ ഹലോ ഹലോ മത്തായി ചേട്ടനുണ്ടോ അവിടെ ആര് മത്തായി മത്തായി എടാ മത്തായി എന്റെ സാറേ എനിക്ക് ആ ഫോൺ എനിക്കോ ഹലോ ഹലോ മത്തായാണ് കാട്ടുകുതിരക്ക് എന്താ പറയട്ട് കാട്ടുകുതിര സൂര്യസോപ്പട കാട്ടുകുതിര ഇക്കാലത്ത് ആരാണ് സാറേ കുതിരപ്പുറത്ത് പോണത് ഒരു സ്കൂട്ടർ പോരെ സ്കൂട്ടറോ പുതിയതായിരിക്കും അല്ലേ ഓട്ടോ ഉള്ളതാണോ പിന്നെ നല്ല ഓട്ടോ അല്ലേ എന്നാലേ മുപ്പതാം തീയതി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണം ഒഴിവുണ്ടാവോ മുപ്പതാം തീയതിയാ അത് തിങ്കളാഴ്ച ആണല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ച ആണല്ലോ ഒഴിവ് അതൊന്ന് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് സാറിനോട് ചോദിക്കണം എന്താടോ എന്റെ ഞായറാഴ്ച ലീവ് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിനാ ഹലോ എന്തിനാണ് ഒരു കളി തരായിരുന്നു സാറേ ഒരു കളി തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് പോടോ ഇടുമറിയേ അത് ആരായിരിക്കും ഏത് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കളി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വക വൃത്തിയും പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് തരുത്
ഇന്നെങ്കിലും എന്റെ ജോലി ശരിയാകണേ ലഡ്ഡു ലഡ്ഡു ബാങ്കിലെ മണിഷ് നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ആ അതിനു മുമ്പേ പണം അയച്ചോളാവുന്നേ ആ പെണ്ണെന്താ അവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നേ ദേ ആ പെണ്ണെന്തിനാ അവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എടോ ആ പെണ്ണെന്തിനാ അവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അതിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് എടോ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നീ അപ്പൊ മധുരം കൊടുത്ത് ഇവിടെ എല്ലാരും മയക്കി വെച്ചേക്കാ അല്ലേ നിന്നെ ഒന്നും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരുത്തനെ ഡോ താൻ ആ മാനേജറെ എങ്ങനെ പോയി ചോദിക്കും ചോദിച്ചോളാം ചോദിപ്പിക്കേണ്ടവരെ കണ്ടൊക്കെ ചോദിപ്പിച്ചോളാം ഓ ചോദിപ്പിച്ചോളാം മൂന്ന് ദിവസം കാണിക്കാനാണ് സാർ ഈ കസ്റ്റഡി കയറിയിരിക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എന്റെ ജോലി ആ പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ സാറിന് ആരാ അധികാരം തന്നത് നിയമം വിട്ട് ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ചെയ്തേക്ക് എന്താ ഏ വ്യക്തമായ സീനിയോറ്റുള്ള എന്നെ മറികടന്ന് അവൾ ഇവിടെ ജോലി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന അവിഹിതമായ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സമാധാനം പറയിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ള സമാധാനം എല്ലാം ദേ ഇതിലുണ്ട് ഇത് നിന്റെ ലെറ്റർ അല്ലേ എന്റെ ലെറ്റർ എന്ത് ലെറ്റർ ഇവിടത്തെ ഈ ജോലി തൽക്കാലം നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് നീ എഴുതി കൊടുത്ത ലെറ്റർ അങ്ങനെ ലെറ്റർ ഞാൻ ആർക്കും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിന്റെ കൈയൊപ്പിതൽ എങ്ങനെ വന്നു നോക്ക് നിന്റെ ഒപ്പല്ലേ ഇത് അയ്യോ ആരാ പാടുന്നത് പാടുന്നത് ഒപ്പുടാ ഇത് ചതിയാണ് ഈ ഒപ്പ് മാത്രമേ എന്റെ ഉള്ളൂ മറ്റൊന്നും എന്റേതല്ല ഇത് ചതിയാണ് വൻ ചതി അതൊക്കെ നീ കോടതി പറഞ്ഞ ഈ ഒപ്പ് എന്റേതല്ല നീ ബാധിക്കും ഇത് നിന്റെ കൈയൊപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ തെളിയിക്കും തെളിയിക്കും ഞാൻ തരില്ല ഒന്നും പറയണ്ട തെളിവല്ലേ തെളിവല്ലേ പറഞ്ഞേ തെളിയിക്കേ അവന്റെ വായി നല്ല തോണ്ടി പുറത്തിരിക്കണാ തുപ്പടാ ദൈവമേ തൊലച്ചോ സാറേ ഇവന് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ട് വയറിളക്കാ മതി സാധനം കൈ കിട്ടും പോണാവുന്നു മിസ്റ്റർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഇനി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഒന്നും പറയണ്ട നിക്കൂ സംസാരിക്കുന്നത് കോടതി വെച്ച് സംസാരിക്കാം എന്നെ കുഴപ്പിക്കരുത് കുഴപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജോലി എനിക്കതാ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതിനു എനിക്ക് വേറൊരുത്തനെ കാണാണ്ട് നിനക്ക് ലെറ്റർ തന്ന പട്ടിയെ എന്റെ അമ്മ എന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നത് ില്ലേ മാറി 
കാശിങ്ങ് തന്നെ ഞാൻ ഇത് അവിടെ നിന്ന് പുറകെ വരികയായിരുന്നു തന്നോട് പിന്നെ താമന്ന വണ്ടിയല്ലേ അപ്പോ ഇതും താമന്ന വണ്ടിയാ അള്ള ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ രണ്ടു വണ്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ഓട്ടോ റിക്ഷ സ്റ്റാൻഡാ എടുത്തു മാത്രം വണ്ടി എനിക്ക് നീ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഏത് ബാറിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അംസക്കോയ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറങ്ങി വാടാ ബാറുണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതം ബാലകൃഷ്ണൻ കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞാണ് അവൻ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി അവനോട് ആ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിത്തരുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോവും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ പോയാലും സംഭവത്തിന് പിടിക്കാലോ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടും അതിന് അവൻ ഇവിടെ അല്ല ജോലി നോണ പറയരുത് അവൻ ഈ ആഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ബാലകൃഷ്ണ ഈ തലക്ക് ഒളിവില്ലാത്ത ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്ന എന്തിനാ തലക്ക് ഒളിവില്ലാത്ത എനിക്കല്ല നിങ്ങളെ വാപ്പക്കാണ് സാധനത്തെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കോ എന്തൊരു ശല്യമാണ് ആ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ആയല്ലോ ഭഗവാന് ബാലകൃഷ്ണൻ നീ എന്താ എന്നെ കണ്ടിട്ട് മാറി കളഞ്ഞത് കള്ളസ് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കണ്ട് മാറി കളഞ്ഞു എന്റെ ബാലകൃഷ്ണ ഇവൻ എന്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത വളരെ നാളായി കാണുന്ന എന്റെ സ്നേഹമായത് എന്റെ മാതാവേ കഴുത്തിൽ ഞെക്കി പിടിച്ചിട്ട് സ്നേഹം കാണിക്കോളമായല്ലോ അവരുടെ വഴക്കിന്ന് തീർന്നു പോയനെ പോടാ എന്താണ് ഏ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇവന്റെ പെങ്ങൾ പോരാറിയിക്കുമ്പോ ഈ അംസക്കോയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു എന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഈടും ഇല്ലാണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ അംസക്കോയ എണ്ണിക്കൊടുത്തോണ്ടാണ് ഇവന്റെ പെങ്ങളെ കൊടുത്ത് താലി വീണത് അംസക്കോയെ മനുഷ്യന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് സ്നേഹ പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പൂ നാളെ വരും മറ്റന്നാ പൂ മറ്റന്നാ വരും വരെന്താ മത്തായ ചെന്ന പണം ഇന്ന് വരും നാളെ പോവും നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ പോവും നാലാം നാൾ ഒന്നായിട്ടൊരു പോക്കുണ്ട് മത്തായ ചെന്ന പൈസ എന്തേ തരുവാന്ന് ഒന്ന് പോടോ മാപ്പിളെ എടാ ഇനി ഒരാഴ്ചയുള്ളൂ എന്റെ നബീസുന്റെ നിക്കാഹിന് ഞായറാഴ്ച നിക്കാഹിന് മുമ്പ് കാശ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവും എനിക്ക് തരാനുള്ള പൈസ തരാണ്ടിരിക്കാനല്ല നമുക്ക് നീ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ തിരക്കി പോരാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ നബീസ് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇക്കാക്ക എന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയാലും സാരമില്ല ബാലേട്ടനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്നാ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം നീ ആയിട്ട് നടക്കാണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് നീ പതിമൂന്ന് ജന്മം ഗുണം പിടിക്കൂല നീ എന്താ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നേ നബീസിന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയ സമയത്ത് തന്നെ നടക്കും നടത്തും നീ വെള്ളിയാഴ്ച മുഴുവൻ പണവും ഞാൻ തരാം നിനക്കെന്താ വിശ്വാസമില്ലേ ഞാനല്ലേ തരാന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് വേണ്ട മൂപ്പർ പറയട്ടെ മൂപ്പരല്ല മത്തായി ആ മത്തായി ഉപര് പറയട്ടെ എന്താ നിങ്ങളല്ലോ അവരാരും അല്ലല്ലോ ഞാനല്ലേ നിനക്ക് പണം തരാവുള്ളത് ദേ നീ വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു പണവുമായി നമ്മൾ പോകുന്നു നബീസിന്റെ കല്യാണം നമ്മൾ രണ്ടാളും ചേർന്ന് നടത്തുന്നു എന്താ അല്ല ഇത് വല്ലതും നടക്കൂ നടക്കും നീ ഇപ്പൊ പോവാം സാർ ഞാൻ പോകാ പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആളും ഉണ്ടാവും അവരെ കൊണ്ട് നിന്നെ തല്ലിക്കാനോ നിന്നോട് കാശ് വാങ്ങിക്കാനോ അല്ല ബാലകൃഷ്ണ നീ തരാനുള്ള കാശ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ എന്റെ നബീസുന്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മയ്യത്താവും ആ മയ്യത്തെടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ ആളുകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് 
അപ്പുറത്തെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ അവിടെ ഞാനും അമ്മയും എന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനാ ബാലകൃഷ്ണൻ ആരാ മോനെ ഞാൻ പറയാം ഇവൻ എന്നെ ശരിക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ അറിയാത്തോട് നരിക്കുക ഞങ്ങൾ തമ്മി ആദ്യവാദിയെ കാണുന്നത് തന്നെ റോഡി വെച്ചാ പോക്കറ്റിടിക്കാരനാ വിചാരിച്ചത് പോക്കറ്റിടിക്കാരനോ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും വന്നേ ഇടാ നിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അമ്മ അറിയട്ടാ എനിക്ക് അമ്മയുടെ എല്ലാം പറയണം നീ കൈവിട്ടെ ഇവൻ എന്നെ സഹായിച്ചിന് കൈ കണക്കൂല ആറ് കൊല്ലം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കിട്ടായിരുന്ന ജോലിയാ ഈസി ആയിട്ട് ശരിപ്പെടുത്തി കൈ തന്നത് എന്റെ അമ്മ അധികം പറയുന്നത് ഇവന്റെ ഈ കൈ കൊണ്ടല്ലേ ഞാനും ആ മത്തായിട്ട് മൂന്ന് പേരും കഞ്ഞുപിടിച്ചു കഴിയുന്നത് ഇവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീ പോകയില്ല നീ രാത്രി കഞ്ഞിക്കുമ്പോ എത്തോ എവിടെ എത്തുന്നു അതെ കൽക്കട്ടയില് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് തിരിച്ചു എന്നിട്ട് വേണം കഞ്ഞി വെക്കാൻ കൽക്കട്ടയിൽ നീ കഞ്ഞിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് അതെ അമ്മേ എനിക്ക് ചപ്പാത്തി പിടിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വെക്കും മൂന്ന് നേരം കഞ്ഞിയാ മൂന്ന് നേരം അല്ല ഇവൻ ഫുൾ ടൈം കഞ്ഞിയാ ബാലഷ പ്ലീസ് നീ എന്തിനാ വരളുന്നത് നീ എനിക്ക് ഇത് ഉപകാരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താ വല്ലതും ആവുമോ ഇതിനൊക്കെ ദൈവം കൊടുക്കണം അല്ലേ അമ്മേ അതെ മോനെ എന്റെ മോന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ദൈവം അറിഞ്ഞു കൊടുക്കും മതി എനിക്കത് മതി അമ്മ കൂടി അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി ഒരു നൂറ് രൂപ എന്തിനാ നിന്റെ പേരില വഴിപാട് കഴിക്കാനാ കൊടുക്കും മോനെ ഏത് വഴിപാട് നീ മറന്നു പോയോ അന്ന് ആ വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ആ ഗണപതിക്ക് ഇവനിങ്ങനാ എല്ലാം മറക്കും സ്ഥിരം സ്വഭാവം അമ്മേ ഞങ്ങൾ പോരാ ഡേ ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒടിച്ചു നുറുക്കി കൈ തരാം പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിന്നോടൊക്കെ പ്രതികാരം ചെയ്യിട്ട് ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും നേടാല്ലടാ വയ്ക്കോ വയ്ക്കോടാ ആ ഒന്ന് നിന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ സ്ത്രീ അത് നിന്റെ അമ്മ തന്നെ വന്നോടാ പട്ടി ഇവിടെ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കെമിക്കൽസിൽ ഈയുടെ ജോലി കിട്ടിയ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടിയല്ലേ ആ തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ച ശിവശങ്കര പണിക്കരുടെ മോളല്ലേ അതെ എന്താ കാര്യം അതിന്റെ വീട് എവിടെയാ അകത്തേക്ക് കയറി ആയിട്ട് വരും ഇവരൊക്കെയാ 
ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ സാമർത്ഥ്യക്കാരിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇതൊന്നും സാരമില്ല ഇനി ഒരു സ്വത്തുണ്ട് അതാ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ഉണ്ണി ഉണ്ണി എന്താ ചേച്ചി ഒന്ന് ഇവിടെ വരെ വരാമോ ഞാൻ വരുന്നു എന്താ ചേച്ചി ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് നിന്നെ കാണണമെന്ന് ആരെ ചേച്ചി നിനക്ക് കാണാമോ എന്തോ പോലെ ഒരു മിന്നായം പോലെ ആ ഇത് ബാലകൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണനോ അതാരാ ബാലകൃഷ്ണൻ ചേച്ചി ആരാ അത് അച്ഛന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളുടെ മോന മോന ഒത്തു വയ്ക്കൂ കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹൈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണവൻ അവന്റെ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കും അവനായിരുന്നു ഒന്നര മാസമേ ആയുള്ളൂ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ഒട്ടും കാണാതായി തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ത് പറയാൻ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം എല്ലാ ചുമതലയും എന്റെ തലയിലായപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യമായിരുന്നു എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതി എന്റെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവൻ ഉണ്ണിയിലായിരുന്നു എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായാലും ഞാൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഡോക്ടർമാരെയും കാണിച്ചില്ലേ കാണിച്ചു എത്രയും വേഗം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ അവന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ താമസിച്ച പിന്നെ ഒരിക്കലും കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കൂടി നടത്തണം പക്ഷെ അതിന്റെ വിലയാ ഭയങ്കരം എന്റെ അനിയന്റെ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള വില അത് എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ എത്രയാ അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്താ തരാവോ ഉണ്ണിയുടെ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ കളിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ വലിയ ധനികനായിരുന്നു സമ്പന്നനായിരുന്നു പക്ഷേ കടം കൊണ്ട് നിൽക്കക്കള്ളിയില്ലാതെ നാടുവിട്ട ആളാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി വിധി എന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും തോൽപ്പിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ വേണ്ടത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ പോലും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇതൊക്കെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ ബോധിപ്പിക്കാന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞത് പറ ഇനി പറ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ എന്റെ രാജ്യത്തായത് അവകാശപ്പെട്ട ജോലി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാലകൃഷ്ണ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കാൻ നോക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഈ രാജിക്കത്ത് കയറി ഞാൻ കാറ്റി പറത്തു റാണി ആ കസേര ഒന്ന് മാറിയാൽ ഞാൻ മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ദൈവം പോലും എന്നോട് പൊറുക്കില്ല എതിർത്തൊന്നും പറയരുത് റാണിയുടെ ദുഃഖത്തിലും റാണിയുടെ സന്തോഷത്തിലും കൂടെ ചിരിക്കാൻ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ റാണിക്ക് വേണ്ടത് അമ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഇപ്പോ എന്റെ ആകെ ഉള്ളതാ നൂറ് രൂപ ഇതൂടെ കയറി കാറ്റത്ത് പറത്തി നോക്കട്ടെ പാത പങ്കജത്തിൽ ഞങ്ങളെ വച്ചിതാ കുമ്പിടുന്നു മതേജടാ ഏ മതേജ ചെകുത്താൻ മാർ ഞങ്ങളെ കാത്തിടൂകിൽ ചതാലും ഞങ്ങൾ മതേജ ദാ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഉൻ തിന്ന് നോക്കി അവൻ ലേലം വിളിച്ചു വെക്കാനാ പോണെ അവൻ ലേല ഉറപ്പിച്ചുന്നാ തോന്നണേ ബത്താഴ്ചാ ഇതിൽ നിന്ന് സ്വൽപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അങ്ങ് കഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് മുഴുവൻ ഒന്ന് തീർക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയേറെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദിവസം വേറെ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കുറുകിയായിരിക്കും മത്താഴ്ചട്ടാ അതെന്താടാ നിനക്ക് ഇന്ന് ഇത്ര സന്തോഷം ആ നെബിസിന്റെ കല്യാണം ഇല്ലേ അത് നടക്കില്ല പൈസ കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല ആ പെണ്ണെന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല 
അവളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ രാജാക്കന്മാരാ രാജാക്കന്മാര് ഓ അപ്പൊ അവള് പിന്നെയും നിന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റിട്ടില്ലേ പറ്റിച്ചൊന്നുമില്ല അവൾ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യവാ ഒന്നുമില്ല അവിടെ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് നല്ലൊരു മനസ്സ് ദേ മനസ്സിന്റെ പുണ്യൊന്നും ഞാൻ എന്നോട് പറയണ്ട എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത്ര വലിയ മനസ്സ് അവളുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കയറിട്ടെ എന്റെ വയൽ കത്തിട്ട് പാടില്ല നീ ലേശം ഒഴിച്ച് ഇത് കിടത്താനാ ഒഴിച്ചാ ഒഴിച്ചാ മതി മതി ആ വെള്ളം ചേർക്കണ്ടട്ടാ എന്താണ് എനിക്ക് വെള്ളം ഇഷ്ടല്ല അത് കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ എന്താ ഈ കുപ്പിയെ വാങ്ങിയ കാശ് ആരുടെയാന്ന് പറയാവോ ആരുടെയാ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നാറിയുടെ പരനാറിയുടെ ഇവന്റെ കരുതിയിരുന്ന മൊത്തം ഏത് നിമിഷവും നമ്മളെ പറ്റിക്കും പെറ്റത്തള്ള കണ്ണീച്ചോറയില്ലാതെ പറ്റിക്കുന്ന നാറിയായി വൈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ നേരാണ് പറഞ്ഞു വരാ ഞാൻ ഇത് കണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടെ എനിക്കിപ്പോഴും സംശയമാ ആ നിന്റെ അമ്മ തന്നെയാണോ അതോ നീ ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചോണ്ടോ പ്ലീസ് ഒന്നും പറയരുത് അതെന്റെ അമ്മ തന്നെയാണോ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ണിച്ചോരല്ലോ പറ്റിക്കുക പക്ഷെ ശരണാലയത്തിൽ കഴിയുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് നിറയെ സന്തോഷമാ മകൻ കൽക്കട്ടയിൽ വലിയ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മാസാ മാസം പട വയ്ക്കുന്നു വിമാനത്തിൽ വരുന്നു മകൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയ ബംഗ്ലാവ് പണിയുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നുണ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം മത്തായിച്ച എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലെന്ന് പറയണോ ഞാൻ മൂന്ന് നേരം പത്രിയാണെന്ന് പറയണോ ബാലകൃഷ്ണ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഒത്തിരി കഷ്ട സഹിച്ചാ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ആരെങ്കിലും ജോലിയും കൊണ്ടുവന്ന് എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ വിശ്വാസം അതുണ്ടായില്ല പിന്നെ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും കടന്നപ്പോ അമ്മയുടെ വിഷമം കൂടി വന്നു വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ അത് പിന്നെയും കൂടിയാൽ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ തീരെ നിവർത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ പറ്റിച്ചത് മത്തായിച്ചേട്ടാ സത്യത്തിൽ ഇവൻ എന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എല്ലാ നുണകളും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രി എന്റെ അമ്മ ജീവനോട് ഇരിക്കില്ലായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണ നിന്നോട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തീരാത്ത നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മയെ ഓർത്ത് എല്ലാം പുറത്തു തന്നെടാ എനിക്ക് വേണ്ട ഗോപാലകൃഷ്ണ നിനക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ട് ഇവനും ഉണ്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു ദുഃഖം ആ കട്ടപ്പുറത്തേക്കുന്ന ബസ്സില്ലേ അതിറങ്ങട്ടെ നിന്റെ ശരിയാവും ഇവന്റെയും ശരിയാവും ഒക്കെ ശരിയാവും എന്റെ വിശ്വാസ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണ്ടേ കുടിച്ചില്ലേ കുടിക്കാൻ കുടിക്കടാ ഒരായിരം കിനാക്കളാൽ തുരുന്നു കൂടുന്നേഞ്ഞിരുന്നു മോഹം കൊളുത്തിയും കെടുത്തിയും പ്രതീക്ഷകൾ വിളക്കു വെച്ച മോഹം ഹൃദയം ഇണയുടെ വിരഹം കവിയുടെ ഹൃദയം മൊഴികളാക്കിയത് 
கவிதையாயொழுகி கனி வேறும் மனத்தே நினக்கு நிறைய பந்தனம் ஒரு ஆயிரம் இனாக்களால் குறும்பு கூடுமே நிரும்புமோகம் கொடுத்தியும் கெடுத்தியும் பிரதீட்சைகள் விளக்கு வச்சு மோகம் மந்திரம் பணிஞ்சு சொப்ன பூமியில் காலம் என்று கைகளில் விலங்கிடும் பொழும் கொச்சு கொச்சு மோகம் மச்சகத்திலும் ராரிரம் பாடுவார் காதோர் துணிப்பு ராரிரம் பாடுவார் காதோர் துணிப்பு காலம் என்று கைகளில் விலங்கிடும் பொழும் மந்திரம் பணிஞ்சு சொப்ன பூமியில் ஒரு ஆயிரம் கிணாக்களால் குறுந்து கூடுமே நிரம்புவோம் கொடுத்தியும் கெடுத்தியும் பிரதீட்சைகள் விளக்கு வச்சு மோகம் My name is Ram. Ramji Rao. And then, and then? Ramji Rao speaking. Ah. Ah. Okay. I'm going to tell you. I'm going to tell you. Hello? Ramji Rao speaking. Ah. That's what I'm going to tell you. നിങ്ങളുടെ മകൾ നിഷ നിഷാമോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എന്താ പറഞ്ഞു 
ഇതൊന്നും ഉറക്കൂലേ മതാചേടാ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നിന് പോയിട്ടെ അതെ അത് തന്നെയാ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഹലോ റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് അവിടെ എന്തോ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം ആ ശരിയാ ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്യാണെന്നാ തോന്നുന്നു വേലി ഇറക്കരുത് മര്യാദക്ക് നിങ്ങൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്യാ എന്തോ ഓഫ് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഉപകരണം അത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ നിർത്തി നിർത്തി നിങ്ങളുടെ മകൾ നിഷ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരണം നാളെ പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വിളിക്കും പണം എപ്പോൾ എവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് അപ്പോ പറയാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയോ ഞങ്ങളെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നാളെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശവമായിരിക്കും കാണുക ഹലോ ഹലോ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ റാംജി റാവു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുത്തനാ ഉറുമിസ്തമ്മാന്റെ മോളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിനെ കൊന്നുകളായിരുന്നു ആ കൊച്ചിന്റെ കരുത്തിലാ കേട്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ മത്താച്ച എന്ത് ചെയ്യാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കണ കൊല്ലേ വളർത്തെ എന്താ വേണമായിക്കോട്ടെ ഇത് അങ്ങനെ അല്ല മത്താച്ച നമുക്ക് ഇത് ഉറുമിസ്തമ്മാനെ വിളിച്ചെന്നറിയില്ലേ ഘോഷ നീ ആ ഫോൺ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഈ ഉറുമിസ്തമ്പാന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഫോൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വിളിച്ചറിയിക്കാൻ നടന്നാലേ അതിന് മാത്രമേ പണി ഉണ്ടാവുള്ളൂ മത്താച്ചി ഇത് അങ്ങനല്ല ഇത് വിളിച്ചറിയിച്ചു നോക്കൂ വിളി ഉറുമിസ്തമ്പാൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ എങ്ങനെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ പോത്തെ അത് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ അല്ലേ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ത്രീ ഉറുമി സ്തംഭാൻ ഞാൻ നോക്ക് എന്റെ മാതാവേ ഒരു നമ്പറിൽ രണ്ട് ഫോണാ നീ ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സ് നമ്പർ നോക്കി ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ടു ഉറുമി സ്തംഭാന്റെ താഴെ തന്നെയാ കിടക്കുന്നത് ആഹാ അപ്പൊ വെറുതെ അല്ല ഈ ഫോൺ ഇവിടെ കിടന്ന് ചെല്ലുണ്ടാക്കുന്നത് ഉർവശി കിടക്കുന്ന കൊടുത്ത് ഉറുമീസ് കയറി കിടക്കുക ഉറുമീസ് കിടക്കുന്ന കൊടുത്ത് ഉർവശി കയറി കിടക്കുക നീ ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ഒന്ന് വിളിച്ചു കാച്ചേൻ കറക്റ്റായിരിക്കും നീ എന്താ പറയാൻ പോന്നു ഉറുമീസിന് മോളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വരും നമുക്കൊന്ന് കളിച്ചാലോ എന്തോട്ട് കളി അവരെ തമ്മിലറിയിക്കാതെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് കളിച്ചാലോ നീ എന്തു പറയുന്നത് എന്ത് കളി ഒരു കളി മത്തേച്ചേട്ടാ ഈ ഫോൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാരണം ദൈവവിധി നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പം നമ്മൾ മൂവരും ലക്ഷപ്രഭുക്കളാകാനായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ദൈവവിധി ഗോപാലകൃഷ്ണ നഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല കിട്ടാനുള്ള ചിലപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളായിരിക്കും ബാലകൃഷ്ണ നിനക്ക് ഹംസക്കോയുടെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ മത്തേച്ചേട്ടാ പുളിഞ്ഞിടക്കുന്ന ഈ നാടക കമ്പനി നമുക്കൊന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണ്ടേ അതുപോലെ എനിക്കുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഒക്കെ ഒത്താലൊത്ത് ബാലകൃഷ്ണ നീ ഈ ഫോണൊന്ന് വിളി എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് പറ ആ ഹലോ മൈ നെയിം ഇസ് ഫ്രാം റാംജി റാവു ആര് റാംജി റാവു സ്പീക്കിംഗ് റാംജി റാവു ഏത് റാംജി റാവു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ മകൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് അയാള് ഫോൺ വിട്ടിട്ട് പോയി തോന്നുന്നു നിഷ നിഷ 
मिशन 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 बोले Ramjirao speaking. Urmis tambah ker. Panam ready le. Ramjirao, enda mall. Panam ready le ana. Ready ana. Engkau lindir ada kereta itu mupen. Old light house ni pinil. Panam mai beriya. Uti mai nyangal ada undau. Barim ball nengal panic ayri kena. Driver ball ni padil lah. मैं जीवी Yeah. 
എനിക്ക് വയറ് കത്തിട്ട് പാടില്ലേ ആകെ കൊഴപ്പാവോ ഒരു കൊഴപ്പില്ലെന്നേ അവസാനം പോലീസ് പിടിച്ചാലോ പിടിക്കില്ല ഡേ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആരും എന്റെ കൂടെ വരണ്ട പിന്നെ പണത്തിന്റെ പങ്കും ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മത്തായിച്ചേട്ടാ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കിഡ്നാപ്പേഴ്സിന്റെ വേഷത്തിൽ ന്യൂ ലൈറ്റ് ഹൌസിൽ പോകുന്നു ഉറുമി സമ്മാന്റെ നാല് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉറുമീസിന്റെ വേഷത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാറിൽ ഓൾഡ് ലൈറ്റ് ഹൌസിൽ പോകുന്നു രാംജി റാവുവിന് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടിയെ വാങ്ങുന്നു ഉറുമി സമ്മാനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒരീച്ച പോലെ പറയാൻ ബാക്കി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലീൻ അയ്യോ ഉറുമി സ്തംഭാൻ ഇട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനോ വേണ്ട നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഉറുമി സ്തംഭാൻ മാറെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല അല്ല അയാൾ പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണോടാ നിന്റെ സൗണ്ട് അയാൾ കേട്ടു പോയില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിഞ്ഞൂടാ അതിന് എന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കില്ലേ അതിന് സുഖമായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചൂടെ അല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഓ ഈ വണ്ടിയില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിപ്പിക്കാം എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ത് കുഴപ്പമുണ്ട് ഉറുമി സമ്മാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലോ അതിന് നമ്മൾ ഈ വേഷത്തിലാണോ പോകുന്നത് അല്ല നാടകത്തിന്റെ കുറെ പണ്ടാരങ്ങളോട് വലിച്ചു വാരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കള്ളനെങ്കിൽ കള്ളൻ തമ്പാനെങ്കിൽ തമ്പാൻ അങ്ങനെയെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നീ പറ ബാലകൃഷ്ണ ആ മേലെ ഇരിക്കുന്ന പെട്ടിയിലാണ് താഴെ വലിച്ചിടേ കുടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു എന്താ ഇവള് കുടിക്കുന്നില്ല മോളത് കഴിക്ക കഴിക്ക കഴിക്കും മോളെ കഴിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട നീ പോയിക്കോ താനെന്തിന് ഇതൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടുന്നേ തുറന്നേ ശരി നേര് പറ നിഷമാണ് എവിടെ അതിന് സാർ എവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് പറഞ്ഞില്ലേ നോണ ഇവിടെ നീയും സാർ ഇവിടെ പലതും നിറച്ചു വെക്കണുണ്ട് സത്യം പറയണം ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ എല്ലാരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പം കിഡ്നാപ്പ് നടന്നില്ലേ ഞാനല്ലാതെ ഇതൊക്കെ നിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാം എന്താണോ മത്തായി തന്റെ ഉറുമി സാർ വല്ലതും പറഞ്ഞയച്ചോ അതെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നിഷമോളെ കാണാനില്ല ആരോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നാ തോന്നണത് താൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്റെ മാതാവാണ് സത്യം നേരെ കുഞ്ഞ് വീട്ടിലില്ല വേണെ താറും നോക്കിക്കും ഉറുമി സോളില്ലേ ഉണ്ട് മുറി അടിച്ച് തോറ്റിരിപ്പും കരച്ചിൽ വാ നേരെ മുളത്ത് ആഹാരം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല താവാ സാറേ സാറേ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് പറയണ്ട കേട്ടാ ചോദിച്ചാ ചുമ്മാ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി എന്താ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്ത് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല നിക്കേ ഇവിടെ നടന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി തന്നാ മതി മിസ്റ്റർ ഉറുമീസ് നിങ്ങൾ ആരെയായി ഭയപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാ തന്നെ കുഴപ്പമാണ് ഒന്ന് പോകാമോ നിങ്ങളോട് പോകാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പോകാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിഷമോളെ ഒന്ന് കാണണം എന്താ അവളിവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി അവൾ ആന്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കാം എപ്പോ എന്നോട് എന്തിനാ ഈ പോലീസ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാരെ മാത്രമായിട്ടല്ല സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അലക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇഷ്ടമോൾ അവിടെ പറയാൻ മനസ്സില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളാം അല്ലാതെ ഇവിടെ കയറി വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം പോലീസിനില്ല മനസ്സിലായോ രാമേന്ദ്രൻ സാർ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു പറയൂ സാർ നിഷ സീ ഫുഡ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്സിന്റെ ഓണർ ഉറുമി സ്തംഭാൻ എന്റെ അയൽവാസിയാണ് അയാളുടെ മകളെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരെ പേടിച്ചിട്ട് അയാളൊന്നും പുറത്ത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അയാളെ ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണം യെസ് സാർ അയാൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്തിനു പോകുന്നു ആരെ കാണുന്നു എന്നുള്ള വിവരം എനിക്ക് അപ്പ അപ്പ കിട്ടണം 
നിങ്ങൾ അയാളുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം അയാൾ അറിയരുത് ഓക്കെ സർ എന്താണ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് വേണം അമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരു തലമുറ പോവാനാ ആ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല വണ്ടി മാത്രം മതി അണ്ണാ ഒരു കുഴപ്പമില്ലേ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേട്ടാ മതി ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരാം ചെല്ലു റാണി എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ റാണിയെ കാണാൻ തന്നെ വരികയായിരുന്നു എന്തിന് എന്ത് പെട്ടെന്ന് ആ കാര്യങ്ങളുടെ നൂലാമാല കഴിയുന്നത് എനിക്ക് മിക്കവാറും പണം ശരിയാവുന്ന മട്ടുണ്ട് നേരോ അതെ അപ്പോഴേ ആ കല്യാണം നടത്താലോ നടത്താം നബീസുന്റെ കല്യാണം ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും ഭംഗിയായി തന്നെ നടക്കും അങ്ങനെ കടം തിരികെ ചോദിച്ചോണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് റാണി വന്നൊന്ന് കാണാമല്ലോ ബാലകൃഷ്ണ ഇത്രയും പണം എവിടുന്ന വേണ്ട ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നുണയെ പറയൂ റാണിയോട് എനിക്ക് സത്യം മാത്രമേ പറയാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കഴിയട്ടെ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ പണവുമായി ഞാൻ അവിടെ എത്തും ഉണ്ണിയുടെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഏർപ്പാടും ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇത്ര അടുപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പറയായിരുന്നാ മതി നാലും പുതിയതിടണം പെയിന്റ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ടോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം മൊത്തത്തിൽ ഇവരെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആക്കി കുട്ടപ്പനാക്കി റോട്ടിലിറക്കണം എന്തോരും പറഞ്ഞേ പറ താൻ തൊണ്ടി വെടി കൊണ്ട പന്നി അരി നിൽക്കണേ ലോട്ടറി അടിച്ചോ സാറിന് ലോട്ടറി നിന്റെ അപ്പൻ ഞമ്മടെ വായിലും എന്തൊക്കെ അറിയണ്ടേ ഫോൺ വന്നോ ലോട്ടറി അടിച്ചോ സാ ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ താലെ തന്നെ ധർമ്മക്കാരും കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സാർ ഞാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാളാ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാളാ അപ്പൊ തന്നോട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്കല്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞ് ബേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ള പോഷണം പിന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളടുത്തൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യണം എന്തോരം വെച്ചത് പറഞ്ഞേ പറ താൻ എന്താ ഒളിഞ്ഞു നോക്കണേ ആണാണോ പെണ്ണാണോ അറിയാനേ സാറേ ഇതിന്റെ ടയർ ഇല്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോ എവിടെ കൊണ്ടുപോണു തനിക്ക് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പണി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതെന്തത് താൻ ഇതിന് എന്റെ പിന്നെ അടുത്ത് നടക്കണേ വീട് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ തനിക്ക് ഈ വീട് ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിൽക്കുന്ന വേണ്ടേ ഞാൻ ആ വേഷം കിടക്കാൻ നോക്കുക എന്താ വേണ്ടേ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരെ എന്താ വേണ്ടേ നമുക്ക് വേണ്ട ആ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ വേഷം മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ വേഷം ഞാൻ അഭിനയിച്ച നാളത്തിനുള്ളിൽ മൂന്ന് കള്ളന്മാരെ വേഷം ഇത് പറ്റും നോക്കി ഇങ്ങനെ കണ്ണി വെക്കണേ കണ്ട ഇത് കൊള്ളാം ഇത് മൂന്നെണ്ണം കാണുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് മതി ഇതൊന്നും വേണ്ടേ ഇതൊരു മാതിരി കോമാളി വേഷം പോലെ ഇത് മതി എന്നേ ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഉറുമ്പി സമ്മാനം ഒരു വേഷം കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വേഷം കൊടുക്കണേ അയാൾ തുണിയെടുക്കേണ്ടവരെ അയാൾക്കല്ലെന്നേ ഇവനല്ലേ ഉറുമി സ്തംഭാനായിട്ട് പോകുന്നു കൺഫ്യൂഷൻ 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 ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മറി വരും അപ്പൊ നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളൂ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ വാളും പരിചയം കൂടി കൊടുത്താലും എന്താ ഈ രാജാ പാർട്ടി വേഷം ഒക്കെ അവിടെ എങ്ങനെ പോകുന്നത് അതൊന്നും ശരിയാവില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ മറ്റേ എടുക്കട്ടെ മറ്റത് മറ്റത് ഏത് ഞാൻ ഇവിടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് സ്റ്റേജില് മൂന്ന് വർഷം മെലസി ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് പറ്റത് പറ്റില്ല പിന്നെ വാസ്കോടിയാമ്മ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നേ അവിടെ പണിയില്ലാത്ത സമയത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു പറ്റില്ല ചുമ്മാ അല്ല ഉറുവശിറ്റേറ്റേഴ്സ് അടച്ചു കൂട്ടിയത് എന്താ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരിടുന്ന വേഷമൊന്നും ഇല്ലേ നീ ഇപ്പൊ ഉറുവശി തീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞേ ആ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മതി 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 കളി മതി നിനക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളന്റെ വേഷമൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു കള്ളന്റെ ചായ ഉണ്ട് കേട്ടാ നിനക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു കൂട്ട് തരാം കൂട്ടാ അല്ല കോട്ട് കോട്ട് ഞാനാണ് 
എന്റെ പൊന്ന് മത്തായിട്ടാ ഒന്നും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതിരി ഇവിടെ നീ ൂർമിസ്തംബാൻ <laughs> പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ മുന്നോട്ട് വരിക മതാറ്റേട്ട അവിടെ നിന്ന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഞാൻ തുറക്കാട്ട എനിക്ക് തുറന്ന് പരിചയം ആക്രാന്തം കാണിക്കരുത് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കട ആക്രാന്തം കാണിക്കില്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞെവിടെ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവരാം അതേ പോകരുത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങളെ ആരും ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്കൊരു ഇവിടെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും വേണ്ടി ഇതിലൊന്നും ഓടാനും വയ്യ നല്ലോണം അല്ല നമ്മളെ ബാലസ്ഥനല്ലേ എല്ലാരും കൂടി കൂടിയായിരിക്കണേ മജീദ ജബ്ബാറ് സുക്കൂര് വരിക അരി ഊരടിക്ക് അരി തുറക്കണം അവിടെ അതെ ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ അവസാനം പോലീസ് ആണെങ്കിൽ ജയിലിൽ പോണ്ട വരും ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പിടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ പോയി പോട്ടെ ഒരു തോക്ക് കിട്ടി ഇന്നിട്ടാ അവസാനം തോക്കുകളാന്ന് പറയരുത് കറുത്ത തോക്ക പ്ലീസ് ദ 
ആളില്ലാത്ത കറുത്തൊരു തോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളില്ലേണോ ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ കൊല്ലുള്ളു എനിക്ക് എന്തോണോ പ്രാന്ത് പിടിച്ചതോടെ തന്റെയാണോ ഞാനേ അവ അടുത്താൾ അടുത്താൾ വാ ഈ വക പണിക്കിന് ഞാനില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാശും വേണ്ട അവിടെ കിടക്കും അയാള് വലിയ പുണ്യാളത്തിനാണ് പോലീസ് അറിയിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീയല്ലേ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായിടാ എടാ നിന്റെയൊക്കെ വാക്ക് മിശ്രിച്ച് വേഷം കിട്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച എന്നെ വേണം തല്ലാൻ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ സമാധാനമായിട്ട് കഴിയുന്നത് നിനക്കൊന്നും സൈക്കിളില്ലല്ലേ എന്നാ ബാലകൃഷ്ണ നീ ഗോപാലസിന് വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി തരുവോ മറ്റു മൂന്ന് ലക്ഷം വേണോ നാല് ലക്ഷം വേണോ ഓന്റെ അമ്മേനെ കിട്ടിക്കാൻ എന്റെ എല്ലാം പോയില്ല ഇനിയിപ്പോ ആരെ പിണ്ടമ്മയ്ക്കാനെ പോണേ ഹലോ വാക്ക് പറഞ്ഞ പാലിക്കാൻ നീ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടാ തെണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണം വേണ്ട ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട നെറികട്ട നായ നീ അനുഭവിക്കാൻ പോന്നേയുള്ളൂ റാംജി റാവു പ്ലീസ് റാംജി റാവു ഇനി ഒരു റാംജി റാവു ഇല്ല നിനക്ക് ചോണയുണ്ടെങ്കിൽ നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്ക് പോലീസോ പട്ടാളോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് പിടിച്ചോളൂ വാ ഹലോ 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 നീ എന്ത് വിവരക്കാണ് കാണിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അപകടമാണ് എന്ത് അപകടം പോലീസ് ഇവിടെ വരും വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ അവരും രാംജി റാവു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം അയാളുടെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല നമ്മളോട് ചെയ്ത അയാൾ അനുഭവിക്കട്ടെ ബാലകൃഷ്ണ അയാൾ നിരപരാധിയാണ് അയാളാണ് പോലീസിനെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമോ ബാലകൃഷ്ണ ഇത് അയാളാ റാംജി റാവു നീ അബദ്ധമൊന്നും പറയരുത് എന്താ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയാം നീ പറയണമെന്ന് കേൾക്ക് നീ കൈവിട് ബാലകൃഷ്ണ പ്ലീസ് ഇവരെന്നെ കൊല്ലു ഡാഡി എന്താണ് കൊണ്ടോ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വരാഞ്ഞ പറ ഡാഡി ഡാഡി ഇവരെന്നെ കൊല്ലു ഡാഡി എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത ഡാഡി പറ ഡാഡി ഡാഡിക്ക് എന്നെ വേണ്ടേ ഡാഡി മിസ്റ്റർ ഉറുമി സ്തംഭാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും വിളിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങളോട് ഈ മര്യാദ കാണിക്കാനും പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരവസരം കൊടുത്തരികയാണ് നാളെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നഗരത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ പഴയ തുരങ്കത്തിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വരും വെറും അഞ്ചു മിനിറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് താമസിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശവമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ പോലീസുമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കില്ല കുഞ്ഞിനെയും ഞങ്ങളെയും നിങ്ങൾ അവിടെ ജീവനോടെ കാണില്ല എന്താ നമ്മൾ മൂലം ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അത് പാടില്ല ഞാൻ ആ ഉറുമീസിനെ വിളിച്ച് എല്ലാം പറയാൻ പോവാ ബാലകൃഷ്ണ അരുത് ഘോഷ നീ കൈയെടുക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന നീ ഒന്ന് കേൾക്ക് നീ പറഞ്ഞതും കേട്ടതൊക്കെ മതി മതിയെ കൈയെടുക്ക് ഇല്ല ഇത് പൊളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കൈയെടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഇല്ല കൈയറാ ഇല്ല ഹ 
ഒന്ന് വേഗമാകട്ടെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ പണം നിൽക്കൂ എവിടെ എന്റെ മോളെവിടെ ആദ്യം അവൾ പിന്നീടാകട്ടെ പണം ആദ്യം പണം പിന്നെ കുഞ്ഞ് ഇല്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കുഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ അല്പനേരം കൂടി നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു നോക്കൂ കുഞ്ഞിനെ ഭദ്രമായി തന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കും നഗരം മുഴുവൻ പോലീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്റെ മോളുടെ ഗതി എന്താവും ആലോചിച്ച് നിൽക്കാനും തർക്കിക്കാനും ഒന്നും ഇപ്പൊ സമയമില്ല എത്രയും വേഗം പണവുമായി ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടൂ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ച പറ്റൂ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കടമയാണ് അതിനുവേണ്ടി ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ മത്തായി ഇനിയും വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണവുമായി തിരിച്ചു പോവാം എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസമാണ് പണം കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ ഗോപാലകൃഷ്ണ വരൂ
മോളെ നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ വിടാം പോലീസുകാർ കൊണ്ട് കൊടുത്തോളൂ അത് പത്തിൽ മത്തയച്ചേട്ടാ മത്തയച്ചിട്ട് വേണേൽ പറ്റോ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ പറയുന്നേക്ക് മത്തയച്ചേട്ടാ ആ നല്ല മനുഷ്യൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തേ പറ്റൂ അതിന് മുമ്പ് അവന്മാരെ നമ്മളെ പിടിക്കും നീ പറയുന്ന കേക്ക് ഇല്ല മത്തയച്ച ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടേ വരൂ മത്തയച്ചേട്ട് വേണേൽ പറ്റോ എന്താ ഏതായാലും ഇത്രത്തോളം ആയില്ലേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ എനിക്ക് പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ
थैंक यू थैंक यू वेरी मच
பாலேஷ்னா, இய் அவன்தையில் அம்மை என்ன காணிருது? Tiri kerja betul le. Enne kabel itu cuma nengal ni ada yang pernah le. Aduh, nengal kau le enda perbelah mai kerja kulo. Enda mulu beranju. Awal enda gaya le tikan, nengal perta padu. Thanks, thanks a lot. Itu mana isu orang le arpadi deh rambetu. Air dia luar mana kur. Adil kur dal nengal polis station ni dikenda betul le. Promise.